conductrice et conducteur virtuel ainsi que les autres viewers, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce Let's Play pour ce 15e épisode de la nouvelle saison d'Alaskan Road Truckers en mode reboot dans la nouvelle carrière de mon avatar Bruce qui continue de vivre des aventures exaltantes sur les pistes et les routes du Grand Nord américain à bord de son West End Soro habillé d'une peinture personnalisée. Fort de la première saison, j'espère vous apporter autant de distractions et de découvertes que précédemment. Aujourd'hui, nous allons parcourir 191 miles de Glenolen à Fairbanks dans le froid et la neige. L'épisode précédent a conduit Bruce jusqu'au site logistique de Glenolen. Le trajet lui a réservé bien des surprises, entre autres une jolie sortie de route qui a occasionné quelques pertes financières. En plus, c'était sa première mission avec le permis de la catégorie C. Pas terrible, mais bon, ce sont les risques du métier. Aujourd'hui, l'hiver prend ses marques en s'imposant férocement. Les températures dégringolent et la neige recouvre toutes les aspérités du peu d'urbanisme de la civilisation alaskienne. La journée débute en début d'après-midi après de longues heures de récupération sur le parking de la station-service de Glenolen. Le West End Soro est opérationnel, pas besoin d'effectuer de contrôles particuliers. Bruce retourne sur le site logistique de la mission précédente pour récupérer sa nouvelle traction. Il va devoir acheminer une excavatrice endommagée jusqu'à l'atelier Heavy Duty Rentals Co. à l'entrée du comté de Fairbanks. Une mission qui nécessite le permis C et dont la difficulté est relevée au maximum. Le trajet de 191 miles, soit 307 km, ne devrait pas lui poser de problème. Ses routes lui sont très familières depuis le temps qu'il est pratique. Si tout se passe bien, il devrait empocher 2689 dollars sans compter les primes optionnelles. Une fois les documents en main, il effectuera, comme à chaque fois, les gestes techniques liés à l'attelage de la remorque qui est aujourd'hui une low boy. Il aura un peu moins de 7 heures pour honorer son contrat. Voilà, vous pouvez commencer à vous réchauffer avec un bon chocolat chaud avant de partir. Vous pouvez aussi en prévoir d'autres. Je vous le conseille de nouveau. Attachez votre ceinture, calez-vous bien avec un bon gros plaid douillet. Je vous souhaite une bonne route. Je vous retrouve plus tard.
Le voici arrivé à destination, il fallait deviner qu'une société s'est implantée là. J'espère encore une fois que vous n'avez pas trouvé les trois heures d'attente trop longues à cause de la coulée de neige venue de nulle part. Ce coup-ci, tout a été géré correctement. Bruce va maintenant stationner la remorque sur un emplacement difficile qui lui apportera 5 étoiles de réputation. Il va ensuite descendre les béquilles, déconnecter les flexibles et déverrouiller le verrou de la sellette avant de désolidariser le tracteur de la remorque. Pour finir, il ira se faire payer par le client. Il percevra 4633 dollars qui comprennent 600 dollars de prime de stationnement et 1344 en plus pour celle allouée en raison de la saison. Il n'y a eu aucune retenue conséquente à la coulée de neige, c'est plutôt bien. Il progressera aussi de 275 points d'expérience.
pour la conclusion, les frises semblent disparaître en partie quand il y a de la neige. Incroyable. Il y a toujours, côté gameplay, ce souci de gestion du froid pour le personnage et les bizarreries de l'intelligence artificielle. Rien de nouveau en fait. Voilà, terminé pour ce 15e épisode de cette nouvelle saison. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous incitera à suivre les prochaines aventures de mon avatar Bruce parmi les Alaskiens dans le 49e état des états unis d'Amérique où la densité de population est toujours de 0,43 habitants au kilomètre carré. Allez, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et bonne route à toutes les conductrices et les conducteurs virtuels et bon jeu à tous les autres joueurs. C'était Olivier. Bye bye.